안녕하세요 양말입니다 이번에 보여드릴 제품은 플레임 토이즈 쿠로카라 쿠리 철기교 라인의 어, DJD 리더 탄이라는 캐릭터의 KO 제품 리뷰예요 어, 정품 제품은 아니고 어, 플레임 토이즈의 철퇴를 피해서 조금씩 소량으로 풀고 있는 어, 그런 KO 제품이고요 사실 처음에 받아 봤을 때 마스크만 쓰여져 있었다면 진짜 저는 뭐가 정품인지 몰랐을 정도로 굉장히 비슷하게 내주기는 했어요 근데 아무래도 차이점도 있고 뭐 퀄리티적인 면에서도 정품을 따라 할수 없기는 한데 지금 거의 정품에 떨어진 가격에서의 3분의 1 정도 가격이기 때문에 어 진짜 플레임 토이즈 한 번도 안 만져보신 분들은 찍먹하기 좋을 정도로는 나온 것 같습니다 어쨌든 지금부터 플레임 토이즈 쿠로카라 쿠리 철기교 DJD 리더 탄 제품의 케이어 버전 영상을 시작하겠습니다 어 일단 이 제품 동봉된 부속품 같은 경우에는 기본적으로 이렇게 스크래치 들어간 마스크 하나 들어가 있어요 어, 스크래치 표현도 잘 해줬고 근데 저 멋있는 마스크 안에 좀 멍청한 얼굴이 들어가 있긴 합니다 어, 그 다음에는 이렇게 양쪽에 껴줄 수 있는 캐논 들어가 있고요 뭐 끼는 방법 같은 경우에는 제가 예전에 탄 리뷰를 찍어 놓은 영상이 있기 때문에 한번 참고해 주시고 그 다음에 이렇게 베이스 들어가 있습니다 베이스도 이렇게 몰드를 그래도 나름 파 줬어요 어, 뭐, 이런 식으로. 뭐, 베이스 쓸 일은 거의 없지만. 그 다음에는 또 이렇게 장착할 수 있는 부품 같은 거 넣어 줬고요. 그리고 이 제품의 장점 중에 하나가 이렇게 특전으로 들어가 있는 스피커까지 동봉되어 있는 상태로 어, 아예 한 번에 발매해 준 점인데, 어, 사실 오리지널 탄 같은 경우에도 막 특전 스피커를 막 많이 껴준 것 같지는 않아요. 어, 그냥 기본적인 저런 몽둥이 같은 것도 정말 잘 나와 있어서 어, 이렇게 스피커 달아줄 수도 있는데, 어, 이게 오리지널 버전에서도 이렇게 원통이었는지는 기억이 안 나네요 어쨌든 어, 특전 스피커까지 포함되어 있습니다 그 다음에는 스크래치 들어가지 않은 이렇게 마스크 하나 들어가 있고요 어, 그 다음에 이 제품 가까이서 봐주시면 어, 확실히 조금 저렴한 티가 나는 그런 도색으로 들어가 있어요 어, 전체적인 도색 색감은 나쁘지 않지만 아, 그 펄도색이라고 해야 되나? 그런 펄 입자 같은 게 오리지널보다 덜 들어가 있기 때문에 정품보다는 조금 덜 고급진 기분입니다 어, 그 다음에 이게 정품 탄인데 언뜻 보면 진짜 정말 비슷해요 어, 근데 이제 제일 큰 차이점 중에 하나가 뭐 얼굴을 빼놓고 이런 클리어 파츠들이 KO 제품이 조금 더 진한 분홍색입니다 거의 빨강에 가까운 분홍색이고 오리지널 탄 같은 경우에는 되게 연한 핑크색으로 들어가 있어요 그래서 이렇게 연한 핑크색과 어, 이렇게 진한 핑크색 이런 걸로 조금 구분을 해 주셔도 될것 같고요 어, 이런 무기에 있는 클리어 파츠도 자세히 보면 색깔이 조금 다릅니다 그래서 어쨌든 전체적으로는 도색도 정말 깔끔하게 들어가 있고요 어, 저런 합금처럼 보이는 관절들도 넣어줬고 뭐 발목 안쪽에도 관절이 들어가 있고 어, 그냥 진짜 모르는 분이 보면 은아 이게 정품인지 짭인지 모를 정도로 잘 나왔어요 어, 근데 이제 전체적으로 조금 매트한 느낌이 드는데 어, 여기 클리어 파츠 색깔도 다르고요 이런 팔뚝 같은 회색 부분이 정품 같은 경우에는 펄도색으로 어, 고급지게 들어가 있는 반면에 어, KO는 그, 어, 그냥 고급진 펄도색이 아니라 그냥 민자로 도색되어 있는 그런 느낌이고요 어, 그래서 뭐 등판도 그냥 탄이랑 거의 비슷해요 진짜 거의 차이가 없을 정도로 그냥 아예 똑같이 내어 줬는데 아, 이제 대망의 얼굴을 한번 보실 거예요 그 다음에 KO 같은 경우에는 얼굴 마스크가 어, 굉장히 깊게 뻑뻑하게 들어가 있기 때문에 마스크 빼고 벗을 때 조금 파손 같은 거 조심해 주셔야 될것 같고요 어, 정품 같은 경우에는 이제 몰드를 깊게 파주고 그 안에 도색이 되어 있는 느낌이라면 케이오 같은 경우에는 그냥 몰드 살짝 파주고 그 위에 덕지덕지 도색을 한 그런 느낌입니다 어, 그 다음에 제일 실망스러운 얼굴 아 이게 입술도 조금 덜 파였고요 입술 도색도 조금 안 되어 있고 일단 눈가가 너무 멍청하게 생겼어요 어, 정품 같은 경우에는 눈 밑이 조금 더 각지고 날카로운 그런 느낌이고 입술 같은 경우에도 더 깊게 파여 있습니다 아 근데 이렇게 KO 다시 보면 어, 입술도 조금 덜 파줬고요 눈 밑에 날카로운 부분도 없기 때문에 굉장히 멍청해 보이는 그런 눈매를 아 가지고 나왔어요 물론 마스크를 거의 다 씌워 주시겠지만 마스크 없이는 아 
조금 보기 힘든 그런 밋밋한 얼굴로 나와줬고요 그 다음에 LED 같은 경우에 이렇게 버튼식으로 변했어요 오리지널 같은 경우에는 옆으로 미는 그런 방식인데 어, LR41 건전지 두개 넣어주고요 이런 식으로 딸칵 눌러주면 아... LED가 굉장히 균등하지 않고 어, 오른쪽 눈에만 방향이 조금 더 세게 이렇게 들어가 있습니다 건전지는 동봉이 되어 있지 않기 때문에 미리미리 구매를 해 주셔야 되고요 그 다음에 이렇게 다리통에 있는 건전지도 있는데 이쪽이 KO 이쪽이 정품 클리어 파츠 색부터가 조금 달라요 그리고 여기 뒷부분 뒷부분도 그냥 은색으로 내줬고요 정품은 이렇게 검은색으로 되어 있고 LED 광량부터 벌써 차이가 나고요 같은 건전지를 넣어 줬는데도 더 밝게 빛나지 못하게끔 그렇게 설계가 되어 있는 건지 이 클리어 파츠가 진한 건지 어 그리고 뒷부분도 이 LED 불빛이 실제로 보면은 정품 같은 경우에는 되게 균일하게 나오는데 여기는 어 되게 불빛이 따로 오는 그런 기분입니다 어 KO 제품만큼만 값어치를 하겠죠 그렇기 때문에 구매하실 분들은 이런 것도 조금 참고를 해 주셔야 되고요 어 그리고 가동성 같은 경우에는 어 굉장히 뻑뻑할 줄 알았는데 그 정도는 아니고 조금 스무스하게 부드러운 그런 관절을 가지고 있습니다 그래서 보통의 KO 제품처럼 엄청 빡빡하진 않네요 어, 처음에 정품탄도 이 정도 강도는 가지고 있었어요 점점 부드러워져서 그렇지 그리고 어깨는 뭔가 벌리는 듯한 기분으로 이렇게 벌려지고요 음, 그 다음에 이도 밖은 돌리는 것도 굉장히 뻑뻑하게 그리고 팔꿈치도 이렇게 접어줄 수 있는데 팔꿈치 접는 게 어, 조금 기분 나쁜 그런 관절 강도예요 되게 막 이렇게 부드럽고 빡빡한 그런 기분이 아니라 뭔가가 걸리고 갈리는 듯한 그런 기분으로 들어갔다가 나오는 그런 관절 가지고 있습니다 음, 그리고 손목 회전 같은 경우에도 빡빡하게 들어가 있고요 어, 손가락은 여전히 볼 관절 조금 잘 빠지고 손가락 마디마디 관절은 굉장히 뻑뻑하게 들어가 있습니다 어, 그리고 허리 회전 관절 같은 경우에도 어우, 엄청 빡빡해요 진짜 이런 식으로 돌아갈 수 있고 앞으로 숙이고 뒤로 펼쳐주는 관절은 오히려 정품보다 더 부드러운 기분이에요 어, 정품은 뭔가 딱 고정되는 느낌이 있는데 어, KO는 굉장히 스무스하게 허리가 움직여지고요 어 그리고 고관절 아 사실은 이 고관절이 조금 많이 빡빡해 줘야 되는 부분인데 제거 정품탄이랑 거의 비슷한 관절 강도를 가지고 있습니다 어 그렇기 때문에 이것도 언젠가 낙지가 오지 않을까 싶은 그런 관절인데 어, 플레인 토이즈가 어느 순간부터는 관절 강도가 옵티머스 프라임처럼 막 허벌까지는 안 가기 때문에 어, 걱정 안 하셔도 될것 같고 무릎 같은 경우에는 위에는 굉장히 부드럽고요 밑에서 엄청 빡빡해서 어우 잘 접히지도 않는 그런 관절 가지고 있습니다 어우 그리고 벌리는 것도 굉장히 부드럽고요 막 허벌까지는 아니에요 그 다음에 발목 관절 안쪽에 합금으로 되어 있는데 아 이게 아, 이렇게 관절 움직이다가 부러지지 않을까 싶을 정도로 강도를 너무 너무 세게 해놨어요 그래서 이렇게 어, 많이 꺾어 줄수 있고요 그 다음에 발가락도 이렇게 접어 줄수 있고요 어, 앞뒤로도 이런 식으로 어, 살짝 살짝 움직여 지는데 관절 강도는 굉장히 뻑뻑하게 들어가 있습니다 어, 그래서 사실은 조금 막 가지고 놀 용도로 구매를 하긴 했는데 어, KO 치고는 퀄리티도 나쁘지 않아요 사실 어, 이 정도만 해준 것도 굉장히 많이 따라해 준 거라고 생각을 하고요 어, 근데 제가 생각했던 그런 관절 강도까지는 아닌 것 같아요 어, 제거탄 같은 경우에도 관절이 부드러워지긴 했지만 막 아직 막, 막 그렇게 허벌락지 이런 관절은 아니기 때문에 거의 비슷한 관절 강도를 가지고 있는 것 같아요 진짜 엄청 빡빡하고 좋을 줄 알았는데 그 정도도 아니고 일단 맨 얼굴이 너무 못생겼고요 어, 그 다음에 일단 LED 광량 같은 것도 조금 생각보다 많이 안 좋고 그리고 지금 일단 정품탄 자체가 가격이 많이 싸졌어요 재판 한번 하면서 물량이 많이 풀려 가지고 그래서 이거 두개 값이면 거의 일반판 하나 살수 있는 가격이 나오지 않을까 싶은데 AS도 그나마 되는 정품으로 가는 게 어떤가 싶습니다 근데 정품 가격도 조금 부담되면 어 이렇게 KO 탄도 나쁘지 않은 것 같고요 아 어쨌든 여기까지가 플레임 토이즈 쿠로카라 쿠리 철기교 
탄 KU 제품 영상 리뷰였고요 어, 시청해주셔서 감사합니다 Thank you.